Masanja Television We do gospel. Yes, natumaini uko vizuri kabisa mpenzi mtazamaji wa Masanja Television. Karibu tena najua ni msimu wa sikukuu wa Pasaka, lakini pia kwa Masanja Television ni msimu wa sauti mpya TZ ibuka tofauti. Uko nami Williamson Achintole. Kikubwa tu kwamba kukuletea interview mbalimbali, mbali. lakini usisahau kusubscribe au YouTube channel Masanja TV, uh, to follow Instagram Masanja TV, lakini pia Facebook Masanja TV. Itakuwa vizuri sana ukiingia kwenye mitandao jamii kujua nini kinaendelea kuhusiana muziki wa injiri na gospel kwa ujumla kwa sababu we do gospel kama nilivyo kujuza uko nami Williamson Archi Ntole niko na Kenny Pose kikubwa tu ni kwamba tunataka leo kuzungumza vitu mbalimbali kuhusiana muziki wake anaofanya kuna wimbo mmoja umetoka juzi kama siko sei unaitwa Tawala yeah. Mungu Tawala Tawala hey, Mungu Tawala wewe chana hizo habari bwana bwana sasifiwe Amen Mr Achintole. Na kuona mzee bling uh, yani ah yeah, kwa jeu tukufu wa Mungu sio kwa ajili yangu. Bwana <laughs> eh ah I say. Yeah. Milioni ngapi mzee? Mm, Sisi kutaja au nikitaja naweza nikakamata na hata sijulikana kwa niachie tu hivi. <laughs> mzee na kuona una way nini? Ah say squeeze. Unajua squeeze mme me, me kwa modern sana. Ya yeah, ndio. Yeah. Yani squeeze muonekano wenu nda yani mtu akishuka yule mfano mtu wa, atoke wa zamani aje pap aone hii mzee ah atona kama mmekengeuka hivi ah unajua ni nini yani tunakuwa hivi ili kwamba sisi kwamba tuwe tuwe relevant na vijana wengine unajua kuna vijana anasema ah mimi si sikuimba gospel kisa nikimba gospel sitaki kuweka wewe hapana ah bwana wewe so ya kale yote amekwisha tazama amekuwa amekuwa mapi hata hata Mungu anasema hivi kwamba 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 tumtumikie kwa roho yote mm. wala kusema kwamba tumtumikie kwamba kwa way zote mm. au kwa bling bling zote no mm. amesema kwamba tumtumikie kwa roho yote kwa hiyo mimi ninachozingatia kwamba namtumikia Mungu kwa roho yote roho yote mzee way nini miwani mzuzu fulani hivi yeah yeah only for jesus ah bwana ndio mambo ya vijana wasikwizi bwana ndio gospel liko fikia huko yeah. kikubwa tu ni kwamba tuzidi kuwajenga yeah. tusiwa discourage wachungaji waendelee kuwalea leo niko na Kenny Pose Kenny Pose Wimbo tawala ndio ambao sasa hivi nao pia unatawala na unatrend kwenye mitandao. Kitu kikubwa nataka kufahamu Kenny Pose wewe ni nani? Watu wanataka kufahamu wewe mbaji wa Tanzania wanataka kufahamu wewe ni nani hasa? Okay, uh, Kenny Pose ni ni, ni mwanamuziki ambaye ana anafanya muziki wa injili na pia ana muziki wa wa kuinspire jamii. Okay. Ambao ni wanasema inspirational music. Mm-hmm. Pia Kenny Pose ni 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 ni, 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 ni biashara pia alishughulisha na biashara zangu na kampuni yangu ambayo inasema ina, ina na, na fashion na masuala subiri kwanza ma subiri bwana una, una biashara wewe yeah nafanya biashara biashara gani anafanya biashara za za nguo fashion mm. nguo ambayo yeah. ofisi yako kwa ofisi yangu ipo Temeke cha ngombe Temeke cha ngombe yeah maduka mawili pale sawa ya yeah, Coke and Pose ni kijana tu ambaye nampenda Mungu, namtumikia Mungu kwa moyo wote na pia ni kijana ambaye ninalelewa katika kanisa la ECG Makongo juu chini ya Chief Apostle Mtalemwa. That's all. Okay. Umesikia mengi sana hapo kidogo intro yake kwamba yeye bwana kumbe ni mwimbaji ambaye analelewa. Kuna wimbaji wengine hawalelewi. Wapo tu kesho huku, kesho kutwa huku, kesho kutwa huku, mwisho wa siku tunasikia kimya. <laughs> Lakini Ken Pose imekuwa hivyo. Kwa nini Ken Pose brother? Ah uh, imekuwa Ken Pose kwa sababu uh, mimi jina langu halisi ni Kennedy Juma Mkeso ila kwamba nika nikachukua ile ile Kennedy nikaifupisha ikawa Ken alafu kwa ni Pose uh, Pose ni ni kutokana na kuna kuna wasanii ambao napenda sana ambao kwangu wamefanyika kama kama mentors ambao kuna Paulo Clement na Bernard Paulo kwa nikachukua ile Paulo mimi kwangu ikawa Pose kwamba ni muunganiko wale watu wawili kwa hiyo tuwili vuunganika kwangu kwa mimi itakuwa ni itakuwa ni fire Holy Ghost Holy Ghost fire Ah, sasa unanipa mtihani sana. Mtazamaji wa Masan Television. Jamaa anipa mtihani sana. Ame mix vitu viwili hapa. Unajua unajua unatambua sana. Kwa nini akina Paul? Kwa sababu ni Nadhani Mungu alipanga hiyo hivyo hivyo imetokea mimi na napenda na, na sana huduma ambayo ipo kwao na nawapenda na nawasupport kwa kila pale ninapoweza. Sasa jamaa wewe. Kwa hiyo wote hao wanachanganya kwenye group moja. Ya, yeah, mimi wote hao kwangu wana watumishi wa Mungu. Ah? Yes. Yes. Beni po pia naye mtumishi wa Mungu eh? Yeah, Bernard ni mtumishi wa Mungu kabisa. Unajua kumtumikia Mungu sio paka uwe uwe kanisani mm. au uimbe kanisani au uwe mchungaji au uwe asha udaki mtu kanisani. Hapana. Yaani kuna 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 kuishi na watu vizuri kumsaidia mwingine ambaye hawezi na dini iliyo kweli ni dini ya kusaidia wajane, mm. yatima. 
Unadhani kwamba tumeokoka tusaidie yatima tu ili tusaidie yatima ili tuweze kufanya vitu vingine vizuri au unadhani wema tu ndio nampeleka mtu mbinguni? Ya, yeah, cha msingi ni kutenda mema, kuheshimiana. Wema peke kwanza kumpendeza Mungu. Mungu. Ya, yeah, kumpendeza Mungu kuishi na watu vizuri, kutenda mema. Ah, uh, bwana anasomaga Bible? Yeah, he do. Mara ngapi kwa wiki? Ah, uh, kiukweli kila siku nikiamka asubuhi lazima nisome Biblia. Atakuielewa kabisa? Ya, yeah, mnakuielewa. Unamkumbuka yule mama mmoja ambaye alikuwa anatoa sadaka sana anatenda mema. Akatumia mtu mmoja anaitwa Petro. Yeah. Kwenye maono. Yeah. Biblia inasema alasiri kama sikosei. Yeah. Ni kwamba Mungu akamtokea akamwonyesha vyakula. Mm-hmm. Akamwambia sijawahi kula kitu nini haramu. Mm-hmm. Si umeelewa? Yeah. Vitu ambavyo vina najis. Yeah. Umeelewa? Yeah. Yes, kwa maana yake pale pale Mungu akata kumpa somo kwamba usivite najis vitu vya Bible fine. Bible nani? na Mungu. Yeah, yeah. Sumelewa. Yeah. Mhm. Yeah. Baada ya hapo kukana conversation kwamba kule malaika akamtokea mm-hmm. yule mama yetu mm-hmm. alimtokea akatuma watumishi wake mm-hmm. kwenda kumfuata Petro. Yes. Na Petro akatoka pale kwenda kule. Yes. Petro aliambana na Roma takatifu sivite najis. Mm-hmm. Kwa nini? Kwa sababu wala alikuwa na alikuwa mama anatoa sadaka, anafanya maombi. Mm-hmm. Lakini kulikuwa na jambo la msingi moja tu ambalo la msingi ilikuwa ni kwamba lazima mkiri bwana Yesu kuwa mwokozi sasa unaponiambia kwamba ukitenda wema tu it is enough brother unanipa mtihani no haimaanishi hivyo mm. na una kusema hivyo kwa namsha kama Ben Poa hajamkiri sio mwokozi wa i don't know but ni first time namsikia mtu anakiri kwamba mentor outside na music na muziki wa injiri kwa hiyo kidogo nikapata mshtuko by the way ayo ayo tuhusu sana bwana inawezekana Mungu amesema na wewe mimi sijui kikubwa tu ni kwamba usisahau kucomment hapo chini toa comment yako kuhusiana na Ken Pose hebu tuizungumzie tawala yes uh, tawala tawala ni wimbo wangu ambao nimewachia kwenye kwenye hii wiki okay. ambao ni, ni wimbo mpya kabisa ambao ni wimbo ambao kwamba uh, uh, tuna 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 tunaenda kumwambia Mungu kwamba kwamba tumechoka kwamba kujitawala wenyewe Mungu sasa aingilie kati maisha yetu, atawale biashara, atawale mahusiano, atawale ndoa, atawale uchumi, atawale huduma zetu. Kwa ni wimbo ambao bwana na hakika kila mtu utambariki sababu kila mtu anahitaji Mungu atawale biashara yako. Hata wewe brother Archie Toy, unahitaji Mungu atawale afya yako. Kwa maana Mungu amekupa unaweza kupata kitambi kwa Mungu akutawale kabisa. Oh hallelujah. Basi wimbo atawala utakusaidia sana. Amen. Ah, usione kitambi inaweza kuwa ni ugonjwa afu kila siku nafanya mambo kitoke. Ikaa shida kidogo. Okay, mtazamaji wa television kikubwa tu ni kwamba niko na Kenny Pose mzee wa tawala. Tupate break fupi. Tukisharejea tutaona naimba kidogo ule wimbo mzuri wa tawala. Mungu akubariki sana. Sauti mpya TZ. Ibuka tofauti. Wow, tumerudi tena kupitia masana television. Kikubwa tuli kwamba leo nipo na Ken Pose tukizungumzia wimbo wake ambao umeutoa hivi karibuni ni audio lakini video inakuja hivi karibuni majira na yakati ya kitapofika. Am um, kikubwa tuli kwamba msimu wa sauti mpya kupitia masana television Ibuka tofauti. Huko na mimi Williamson Achintole. Kikubwa tuli kwamba tunazidi kuchanja mbuga na kwenda mbele zaidi kumwabudu na kumsifu Mungu na kumtangaza Yesu kwa njia uimbaji. We do gospel. Tumezungumza mengi sana na Ken Pose. Okay, Ken. Um tumezungumza mambo ya muziki, mamenta na vitu vingine. Um kuna swala so zima tunataka tusikie wimbo kidogo kwa uchache sana ule wa Tawala. Yes. Okay, uh, umbo Tawala unaenda hivi. <coughs> ah, tawala. Mungu Tawala. Twakualika utawale tawala mungu tawala tukualika tukualika utawale amen ah nitaka verse kidogo mzee <laughs> okay uh. tawala tutu wetu amani yetu umoja wetu mfami wa amani utawale Tawala maisha yetu Mungu maana atuwezi ufahamu wa amani utawale Asante sana Mungu akubariki sana Bwana ukisikia kwenye hii verse unamuona kabisa Paul Clement huyu hapa Utawale Oh tawala Jesus Jesus Paul Clement bwana vijana wanatembea mle mle yani Okay sawa 